ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனி பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி மண்ணொரு நிலை பல வகுத்ததில் செயல் பல அன்னுராமைத்த அருட்பெரும் ஜோதி மண்ணிடை பக்குவம் வகுத்ததில் பயன் பல அன்னுராமைத்த அருட்பெரும் ஜோதி மண்ணியல் பல பல வகுத்ததில் பிறவும் அன்னுராமைத்த அருட்பெரும் ஜோதி நீரினில் தன்மையும் நிகழோரொழுக்கமும் ஆறுர வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி நீரினில் பசுமையை நிறுத்தியதில் பல ஆறுர வகுத்த அருத்திரும் ஜோதி நீரிடை போயியல் நிகழுறு திரையல் ஆர்தர வகுத்த அருத்திரும் ஜோதி நீரினில் சுவை நிலை நிறைத்ததில் பல்வகை ஆறுர புரிந்த அருத்திரும் ஜோதி நீரினில் கருநிலை நிகழ்த்திய பற்பல ஆறுர வகுத்த அருத்திரும் ஜோதி நீரிடை நாங்கியல் நிலவு வித்தகில் பல ஆர்தர வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனி பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி தனி பெரும் கருணை அருத்திரும் ஜோதி அறிவிலாச்சிரிய பருவத்திற்றானி அருந்தலில் எனக்குள்ள வெறுப்பை பிரிவிழாதென்றுள் கலந்த தீயரிதி இன்று நான் பேசுவதென்னே சிறி விழா கடையே என்னும் மடியே இருவருள்ளா மோதமே விழைந்தே எரிவிழா சுவை வேறு எவற்றினும் விழைவோ எட்டுணை ஏனும் இன்றெந்தாய் எட்டுணை ஏனும் இன்றெந்தாய் இன் சுவை உணவு பல பல எனக்கிங்கு எந்தை நீ கொடுப்பிக்க சிறியே நின் சுவை உணவு என்றும் நீ திருவித்திடில் அது நின் தன் சுதந்திரம் எங்கு எனக்கதில் இறையும் சம்மதம் இல்லை நான் தானே சுதந்திரத்தில் நீங்கே தேடியதும் இல்லை சேரிவதில் மனத்தே காசிலே ஆசை செய்திலே நின்றால் அன்றி அறிவதில்லாத சிறு பருவத்தும் 
அடுத்தவர் கொடுத்த காசவர் மீன் எரிவதும் வீட்டில் எரிந்தும் எனக்குள் இருக்கின்ற நீ அறிந்ததுவே பிரிவதில்லானின் அருட்பெரும் பொருளை பெற்றனன் பேசுவதின் பெற்றனன் பேசுவதின் அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி சனி பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி சனி பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி சனி பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் செயலும் விளைவோம் செயல் பேச்சு இரண்டிற்கும் எண்ணம் மூலம் சிந்தனையால் எண்ணத்தை ஆய்ந்து தேந்து செயல்கள் எல்லாம் நலம் அளிக்கும் வகையில் காத்தால் சிவக்கருணை சீவனிலே துளிர்க்கும் அன்றோ சிவக்கருணை சீவனிலே துளிர்க்கும் அன்றோ செயல்களிலே விளைவாக சிவத்தின் செய்கை சீரமையும் உண்மையினை உணர்ந்து போற்ற செயல்கள் எல்லாம் சிவ பூஜையாகும் செயல்கள் எல்லாம் சிவ பூஜை ஆகும் தேர்வோ 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 சிறு தெய்வம் சிலை மந்திரம் பொருள் வெற்றி கே தேர்வோ தேர்வோ இறை வணக்கம் அழுத்தமேனும் முந்தாற்றல் ஒன்றை கொண்டே அனுமுதலாய் அந்த கோடி அனைத்தும் ஆக்கி பழுத்தும் ஓர் அறிவு முதல் ஐந்து மாறும் வகை வகையாம் உயிரினங்கள் தோற்றுவித்து முழு திறன் உடன் காத்து முடிக்கும் மேலாம் முழு முதற் பொருளேனும் அறிவாயாற்றும் பழுத்த நிலை வரும் வரையில் நீ நானின்போம் பழுத்த நிலை வரும் வரையில் நீ நான் என்போம் பதமடைந்தோம் ஒன்றானோம் பரமானந்தன் பதமடைந்தோம் ஒன்றானோம் பரமானந்தன் பரமானந்தன் பரமானந்தம் பரமானந்தம் குரு வணக்கம் என்னை யான் அறிய வேண்ட இறைவாய் என் குருவாய் வந்தாய் என்னை யான் அறிய வேண்ட இறைவாய் என் குருவாய் வந்தாய் சென்னியில் சிந்தை வைத்து தீர்த்தவம் இறையாய் செய்து சென்னியில் சிந்தை வைத்து தீர்த்தவம் உரையாய் செய்து உன்னையே என்னுள் காத்தி உள்ளிறைந்தறிவாய் நின்றாய் உன்னையே என்னுள் காத்தி 
பாட்டு உள் நிறைந்தறிவாய் நின்றாய் முன்னை சேர்விடை தூய்மைக்கே முயன்று அறநெறிவாய் நின்றேன் முன்னை சேர்வினை தூய்மைக்கே முயன்று அறநெறிவாய் நின்றேன் என்னையான் அறிய வேண்ட இறைவாயின் குருவாய் வந்தாய் என்னையான் அறிய வேண்ட இறைவாயின் குருவாய் வந்தாய் குருவே துணை சிந்தையை அடக்கியே சும்மாகிருக்கின்ற வீரறிய செய்த குருவே அந்த நிலை தொழில் அறிவு அசைவற்றிருக்க பெரும் ஆனந்தம் உம் குடங்கே இந்த பெரும் உலகமிசை எடுத்த பல பிறவிகளின் இறுதி பயனாகிய சந்ததமும் இணை மறவாத சாந்த வாழ்வழித்தோய் சந்ததமும் இணை மறவாத சாந்த வாழ்வழித்தோய் என் சந்தோஷ செய்தி இதுவே என் சந்தோஷ செய்தி இதுவே நன்றி பார்ப்போம் வாழ்க வியகம் வாழ்க வியகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை நம் உடம்பில் உள்ள மூளையை பற்றி சிந்திப்போம் விஞ்ஞானிகள் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா நம்ம உடல் உடல் இடையில் மூளையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு சதவீதம் தான் ஆனால் அது பயன்படுத்தும் ஆற்றல் ஒரு நாளைக்கு தேவையான இருபது சதவீத எனர்ஜியை மூளை பயன்படுத்தும் அதாவது இந்த ஜீவகாண்ட ஆற்றல் ஒவ்வொரு நாள் நம்ம என்ன செய்யறோமோ செய்யலையோ பயன்படுத்துறோமோ இல்லையோ இருபது சதவீதம் ஜீவகாண்ட ஆற்றல் மூளைக்கு செல்கிறது எண்ணம் சொல் செயல் எல்லாமே நம்மளுடைய மூல காரணம் நம் மனம் மனம் எங்க இருக்குன்னா நம் மூளையில் உள்ளது நாம் என்ன சிந்திக்கிறோம்னா நமக்கு கிடைத்த அறிவை நாம் எவ்வாறு பயன்படுத்துகின்றோம் ஒவ்வொரு நாளில் உறங்கும் பொழுது நாம் இன்றைக்கு என்ன நன்மை செய்தோம் என்பதை அக அகத்தாய்வு செய்ய ஏதாவது தீமை செய்தாலும் அல்லது சரியான முறையோ என்னமோ சொல்லும் நாம் ஒழுங்காக பயன்படுத்துவதில்ல நாம் நம் மனதை பக்குவப்படுத்தி நம்மை செம்மைப்படுத்தி கொண்டே இருக்க வேண்டும் அவ்வாறு செய்த நம் தவம் நம் வாழ்க்கை சிறப்பாக அமையும் அவ்வகையில் இன்று ஆழ்ந்த துரியாதீத தவம் நடத்தி அருள் விசேஷங்கரி அம்மா அவர்களை வாழ்த்துவோம் அருள் விசேஷங்கரி அம்மா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் அவர்களின் அன்பு குடும்பம் வாழ்க வளமுடன் அவர்களின் உடல் நலம் வாழ்க வளமுடன் அவர்களின் ஆன்மீக தொண்டு வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் 
வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை ஞானக்கிழஞ்சிய கவி யாரால் முடியும் பிறந்தவர்கள் அனைவருமே பின்னிறந்தார் இறப்பார் பேருலகில் பிளவில்லா கருத்து இது எல்லார்க்கும் மறந்தவர்கள் மயக்கத்தால் மண்பால் பொன் பெருவிருப்பில் மாறி மாறி சிக்கி மற்ற எவர்க்கும் கேடாற்றி அறம்பழுவி செயலாற்றி ஆன்மாவின் சிறப்பிழந்தார் அறம்பழுவி செயலாற்றி ஆன்மாவின் சிறப்பிழந்தார் அறிவின் நிலை கண்டாரோ அவற்றையெல்லாம் தெளிவாக்கி சிறந்த வாழ்க்கைக்கு ஏற்ற செயல் முறைகள் போதித்தார் சிந்தனையை உயர்த்தியுள்ளார் சேர்த்திருத்தினார் உலகை நன்றி வாழ்க்கை Good morning everyone. Be blessed by the divine. Today's Granada Vodhu Sram poem, Who Can Make It Possible? Every living being, without exception, has to experience the cycle of the sufferings of sickness, aging, death and rebirth in life after life endlessly. Between birth and death, only pleasure and sufferings exist for living beings. Undue attachments to material wealth, power and desire lead to ignorance of sickness. the greatness of soul and value of life maharishi says attraction to material things is normal a part of existence it is also natural to be possessive about things one has acquired through one's efforts but the fact that there are less fortunate persons in the society incapable of fending for themselves for various reasons should be borne in mind unselfishness is where the welfare of the others is seen in the same light as one's own and all acts are tempered with generosity it is beastly to make use of one's physical and mental capabilities for purely selfish reasons the wise unrealized dedicate themselves to work for the welfare of the society the greatest worship one can offer god is to remain ready to serve human kind at all times the five fields where service can be offered are economics politics spirituality health care and science every individual owes a duty to his own self family relatives country and the world each of which has to be performed without a clash of interest service to human kind should be beyond narrow minded considerations or limitations good qualities like sacrifice tolerance adjustment love and compassion should be the hallmark of the volunteers they should be simple in their habits and ready to work hard and sincerely without aspiring for fame power or position mahatma gandhi ji lived a simple and systematic life according to him when every person retains only what is genuinely required by him and gives away the rest there will be no shortage in the world and people will be able to live in a contented life a person has to lose his attachment for material things in life people on the path of truth and non violence should not acquire things for themselves god doesn't keep anything for himself hoarding leads to dishonesty and theft the purpose of human life is to serve the others accumulation of wealth in the hands of a few has led to the evils of economic disparity and exploitation attachment comes in the way of spiritual progress physical and mental labor is important faith in god strengthens the mind and drives away the fear of an uncertain tomorrow non attachment increases mental acuity and hastens spiritual progress these qualities become natural for those engaged in serving human kind mahatma gandhi ji says fear is a mental disease an emotion state of one's own making failure to understand the truth leads to fear which affects physical and mental health only he who has realized the divine can act without fear for in that state the truth underlying the universe becomes evident 
self confidence removes all traces of fear from the mind and strengthens it the individual as well as the others around him prosper thank you all for the opportunity be blessed by the divine வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குருவே துணை ஞானக்களஞ்சிய கவியம் இருநூத்தி எழுபத்தி மூணு யாரால் முடியும் பழக்கத்தின் வழியாக மனிதர்கள் காலம் காலமாக யுகம் யுகமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதாவது நல்லது கெட்டது என பிரித்து பார்க்கக்கூடிய ஆறாவது அறிவு பெற்ற மனிதன் நல்லவற்றிற்கும் வடிகட்டியும் கெட்டவற்றிற்கு வடிகட்டியும் வாழ தெரிந்தவர்கள் அறிவின் நிலை அறிந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்டவர்கள் வகைப்படுத்தி கூறும் அறநெறி சார்ந்த ஆட்சி முறைகள் சட்டமாக்கப்பட வேண்டும் அறநெறி சார்ந்த ஆட்சி சட்டங்கள் நடைமுறைப்படுத்தப்படவில்லையானால் அறம் சார்ந்த ஒழுக்க முறைகள் வாழ்வியல் தேவை பொருட்களை சம்பாதித்து அமைதியான வாழ்வை அனுபவிக்க முடியாது அதாவது அறிவை உயர்த்தி கொள்ளும் சாதனம் தான் கல்வி தான் கல்வியா இருக்கு சிறந்த முறையில் கல்வி கற்று அறிவை அறிந்து பெரும்பாலானவர்கள் வாழ்கின்ற இந்த காலத்துல மதம் ஆட்சி பொருளாதாரம் அனைத்துமே ஒன்றுபடும் இது எல்லாமே சமமா பாக்குறப்ப எல்லாமே ஒண்ணுதான் அப்படிங்கிற நிலையில அந்த நிலையில அறநிலை சார்ந்த வாழ்வு அமையும் அறம் சார்ந்த வாழ்வு தான் நீடிக்கவும் நிலைக்கவும் வேண்டும் இது அறிவை அறிந்தவர்களின் கடமையும் அவர்களோட அறிவு சார்ந்த விஷயம் இது அறிவு அறிந்தவர்களுடைய கடமை ஆனா இந்த கவிதை நமக்கு மகான் என்ன கொடுத்திருக்கிறாங்கன்னா இந்த நில உலகத்துல பிறந்து வாழ்ந்து இருக்கிற மனிதன் மனிதர்கள் அனைவருமே ஒரு நாள் இறந்து இறந்து விடுவார்கள் எல்லாருமே என்ன நம்ம மகன் சொன்ன மாதிரி எல்லாருமே ரிட்டர்ன் டிக்கெட்டோட தான் வந்திருக்கோம் தற்போது இப்ப வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஒரு நாள் நிச்சயமா இறந்து விடுவோம் இறந்து விடுவார்கள் இது வந்து தீர்க்க இது வந்து நிர்ணயமானது இதுல மாற்று கருத்தே கிடையாது அடுத்தானது பேர் உலகில் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர்கள் எவருமே மறுத்து கூடவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க பிறந்தவர்கள் அனைவருமே ஒரு நாள் இறந்தே தீர்வார்கள் அது நிச்சயம் மறந்து போன மனமயக்கத்தால நிலத்தின் மீது பிறந்து எதிர்ப்பாளர் மீதும் பொருள் மீதும் பேராசை ஏற்பட்டு மண்ணாசை பொன்னாசை பின்னாசை அப்படி இதுல எல்லாமே மய சிக்க சிக்கி தவிச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள்ல இறந்து போறாங்க இதெல்லாம் வந்து நார்மலா ஒரு மனிதன் பிறந்து ஆஹ் இறப்பு வரலாம் இருக்கிறத வாழ்க்கைன்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அந்த வாழ்க்கை தான் இது எல்லாமே க கடந்துதான் வந்து இறப்பு நிலைக்கு வர்றாங்க அந்த மூ ஆசையில தான் வாழணும் அதுலதான் பற்று வச்சு அததான் சேர்த்து வச்சுட்டு போகணும் அப்படின்னு நினைச்சு பின்னாடி வர சந்ததிகள் அது எல்லாமே இருக்கணும் பொருள் பற்று கொண்டு அது அதிகாரம் பற்று ஆஹ் எல்லாமே நம்ம சேர்த்து வச்சுட்டு போகணும் இந்த அதிகாரத்துல இன்னாருடைய உங்களோட இந்த அதிகாரத்திலே வாழணுங்கிறது இந்த பொருளை வைத்துக் கொண்டே நம்ம வந்து அடுத்த தலைமுறையின் வாழணுங்கிறதெல்லாம் வந்து இயல்பான மனிதர்களுடைய நோக்கமும் ஆசையுமா இருக்குது இது எல்லாமே ஒரு பேராசை தான் ஆனா அப்படிப்பட்டவர்களும் ஒரு நாள் இறந்தே தீரணும் இறந்தே தீர்வார்கள் தீரணும்ல தீர்வார்கள் இறந்தே தீர்வார்கள் அந்த மாதிரி ஒரு இதுதான் இயல்பா நடந்துட்டு இருக்கு இது எல்லா உயிரினங்களுக்கும் தான் நாம அப்படிப்பட்டவர்களா எல்லா உயிரினமும் ஐந்தறிவு உயிரினமும் அதுதான் பண்ணுது ஆறறிவு மனிதன் சாதாரணமா இது யோசிக்கிறவங்களும் அதுதான் பண்ணணுங்கிறது இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதுதான் பண்ணணுமா அப்படின்னா ஆனா அதுக்கு அப்படி இல்லாம அறிவறிந்தவர்களோட கடமை எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க அதே இது வந்து நாம எந்த அளவுக்கு மாத்திக்கணும் அப்படி மாத்திக்கிறதுக்கு நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கும் எப்படிப்பட்ட ஆஹ் வாழ்க்கை ஆன்மீக வாழ்க்கையை நம்ம அமைச்சுக்கணுங்கிறதுல நம்ம குரு நமக்கு கிடைத்த பொக்கிஷம் அந்த வகையில உண்மையான ஞானம் வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதற்கு ஏற்ற உண்மையான குரு கிடைச்சிருவாங்களாம் ஒரு தடவை நினைச்சாவே குரு தானாவே வந்து சேருவாங்களாம் அது வந்து நம்ம ஆத்மார்த்தமா முழு மனதோட நம்ம சிந்திக்கிறப்ப அப்படிப்பட்ட குரு நம்மளை வந்து சேருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி மகானை ஒரு இடத்துல குருவின் மேன்மையில சொல்லியிருக்காங்க அப்போ அறம் அல்லாத அவர்களது செயல்களால வந்து இந்த மூவாசையினால பார்க்க கஷ்டப்படுறாங்களே அவங்கள வந்து 
அறமல்லாத செயல்களால மற்றவர்கள் துன்புறுத்தியும் அவற்றை அடைய முயற்சிப்பாங்க இந்த மாதிரியான மிக ஆஹ் கீழான செயல்கள் எல்லாம் வந்து அவங்க செய்யறப்ப ஆன்மா வந்து என்ன ஆகுதுன்னா தெய்வீக தன்மையை இழந்துருது அவங்க வந்து பிறப்ப இருக்கவே முடியாது அது திரும்ப பிறப்பு எடுத்துட்டே இருப்பாங்க அந்த பதிவுகள் வந்து அதிகமாயிட்டே இருக்கு பதிவுகள் அதிகமாகிறப்ப பிறப்புகள் தொடர்ந்துட்டே இருக்கு அப்போ மனித அறிவின் இயக்கத்தையும் சிறப்பையும் உணர்ந்தவர்களே அவங்க மட்டும்தான் தெரி அறிவ தெளிவான அறிவுல சிந்திக்கிறவங்க மட்டும்தான் சிந்தனையை உயர்த்தி மனிதனாக சிறப்பாக வாழ்வதற்கான செயல்முறைகளை வந்து மற்றவங்களுக்கும் போதிச்சு தானும் அந்த வாழ்க்கையை வாழ்ந்து காட்டவும் முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படி தான் அந்த வாழ்க்கையை வாழ்ந்து காட்டும் பொழுதுதான் இன்னொருத்தருக்கு சொல்லவே முடியும் அப்போ அவங்க பா சொல்லவும் பார்த்து செயல்படுவதற்கும் நாம முன்னுதாரணமா இருக்கிறோம் அப்படின்னா அது அப்படிப்பட்ட வாழ்வை வந்து ஆன்மீகத்தை வந்து நாம மனதுக்குள்ள ஆழ்த்தி அந்த இடத்துல நம்ம வாழ் அந்த வாழ்க்கை நெறிய பய பின்பற்றிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு பிறப்பு கிடையாது அப்படிப்பட்ட அது உன்னதமான குருவத்தை அது அதை நோக்கிய பயணத்தை வந்து நம்மளுக்கு அமைச்சு கொடுத்துருக்கிற மிகப்பெரிய பொக்கிஷமான குரு வந்து நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்காங்க அப்ப நம்ம குரு என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்கன்னா சிந்தனையை உயர்த்தி மனிதன் சிறப்பாக வாழ்வதற்கு செயல்முறைகளை மற்றவர்களுக்கு போதித்து உலகை சீர்திருத்தினார்கள் அப்ப நம்ம குருவும் அத அதைத்தான் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்போ அறிவில் தெளிவு பெற்றவர்களாலே மட்டுமே உலக மக்களை சீர்திருத்த முடியும் அப்போ கடைசியா சொல்லி இருக்கிறாங்க சிந்தனையை உயர்த்தி உள்ளார்கள் சீர்திருத்தினார்கள் உலகை அப்படின்னா அவங்களால மட்டும்தான் உயர்த்தி சீர்திருத்தமும் கொண்டு வர முடியுங்கிறப்போ அதற்கான வா நோக்கத்தை வந்து நாம இப்ப நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் என்னங்கிறது நம்ம வாழ்க்கைனா என்ன நம்ம எதை நோக்கிய பயணம் நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம வாழ்க்கையில எதை விடுத்து எதை பற்றிக்கணுங்கிறது பற்றுதல்ங்கிறது இருக்கக்கூடாது ஆனா அல்லதை விடுத்து நல்லதை பெறணும் அது ஒரு வகையான பற்றுன்னு சொல்லலாம் அந்த வகையில நம்ம வாழ்க்கைய சீரமைச்சு மத்தவங்களுக்கு முன்னுதாரணமா இருந்து மற்றவர்களையும் வழி நடத்தி கொண்டு போற அளவுக்கு நம்ம வாழ்க்கைய அமைச்சுக்கணும் அதைதான் மகான் நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிருக்கிறாங்க அவங்க உணர்ந்து ஓதிட்டு போயிருக்காங்க உணர்ந்து ஓதின விஷயத்த நாம அவ்வளவு விஷயத்தையும் நம்ம உடனே கிரகிச்சுக்க முடியுமானா இது மாதிரி நம்ம ஒவ்வொரு பாடல்களோ இல்ல வந்து தத்துவங்களோ நம்ம ஒவ்வொரு முறையும் படிக்கிறப்ப நாம அதே அதை ஓதி உணர்ந்துக்கலாம் அந்த வகையில இந்த பாடல் மூலமா நம்மளுக்கு விளக்கம் கொடுத்திருக்காங்க நம்மளுக்கு வாய்ப்பிற்கு நன்றிகள் ஐயா வாழ்க வளமுடன்ஒருவழுதி உலக நல வாழ்த்து பாட அருள்நிதி ஒத்துச்சூடக்கூடிய வாழ்கவளமுடன் வேதாத்திரிய பாடல் போரில்லா நல்லுலகம் பொருள் துறையில் சமநீதி நேர்மையான நீதி முறை நில உலகோராட்சி சீர் செய்தோர் வழிவாழ்வு சிறப்புணர்ந்த பெண் மதிப்பு தெய்வ நீதி வழிபாடல் தேர் திருவிழா தவிர்த்தல் சிறுவர்க்கே விளையாட்டு செயல் விளைவு உணர்கல்வி சீர்காண்ட நிலை விளக்கம் பார் முழுதும் உணவு நீர் பொதுவாக்கல் பல மதங்கள் பல 
கடவுள் பழக்கம் ஒழித்து உண்மை ஒன்றை தேர்ந்தெடுதல் வாழ்க வளம்பர் வாழ்க வளமுடன் பிரம்மஞான கவி இறைவெளியே தன்னிருக்க சூழ்ந்தழுத்தும் மாற்றல் இதன் திணிவு மடிப்பு விழ சுழலும் நுண் விண்ணாம் நிறைவெளியில் விண் சுழல நெருக்குகின்ற உரசல் நிலைவெளியில் எழுப்புகின்ற நேரலைகள் காந்தமாம் மறை பொருளாம் காந்தம் தன் மாத்திரைகள் ஐவகை மலைக்காதீர் வின் கூட்டம் மாபூதம் ஐந்துமாம் முறையாயத் காந்த அலை மனமாம் உயிர் உடல்களில் மதி உயர்ந்து உண்மை பெற மா பிரம்ம ஞானமா மா பிரம்ம ஞானமா வாழ்க்க வையகம் வாழ்க்க வையகம் வாழ்க்க வை நன்றிகள் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுக உலக நல வாழ்த்து உலகமெல்லாம் பருவமழை ஒத்தபடி செய்யட்டும் உழவரெல்லாம் தானியத்தை ஓப்புடனே பெருக்கட்டும் பல தொழில்கள் புரிகின்ற பாட்டாளி உயரட்டும் பகுத்துணர்வு தொகுத்துணர்வு பண்பாட்டை உயர்த்தட்டும் கலகங்கள் போட்டி பகை கடந்தாட்சி நடக்கட்டும் கல்லாமை கடன் வறுமை களங்கங்கள் மறையட்டும் நலவாழ்வை அழிக்கும் மெய் ஞான ஒளி வீசட்டும் நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும் நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும் நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் நன்றி வாழ்க வளம் இன்றைய தவத்திலே கலந்து கொண்டார்கள் தவத்தை வழி நடத்தியோ நற்சிந்தனை வழங்கியோ பாடல்கள் பாடியோ அனைவரும் வாழ்க வளம் அவரது அன்பு குடும்பம் வாழ்க வளம் அவரது உடல் நலம் மனவளம் பொருள் வளம் அருத்துண்டு ஆன்மீக தோண்டு வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளம் இத்துடன் இன்றைய கால இதம நிகழ்வு மகிழ்வோடும் நிகழ்வோடும் இனிதே நிறைவு பெறுகின்றது இந்த சிறுவர்களுக்கான கோடை பயிற்சி முகாமுக்கான பதிவுகள் காத்திருப்பு பட்டியலுக்காக குழந்தைகளின் பதிவுகளை வரவேற்றுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் யாராவது ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் வர இயலவில்லை என்றாலும் அல்லது இருபது குழந்தைகளுக்கு மேற்கொண்டு நாம் பதிவிலே ஏற்றுக்கொள்ள இயலும் என்றாலும் அதற்காக காத்திருப்பு பட்டியல் இன்னமும் திறந்துதான் இருக்கின்றது ஞானாசிரியர்கள் வந்திருந்து தொண்டாற்றி இன்பம் காண அனைவரையும் அன்போடு அழைத்தமைகிறோம் இறையருளும் குருவருளும் நம் அனைவரையும் எப்போதும் சூழ்ந்திருந்து நம்மை இந்த இறைநிலை உணர்பயணத்திலே சிறந்த முறையிலே வழி நடத்தட்டும் என்று அனைவரையும் வாழ்த்தி வணங்கி நன்றி கூறி அமைகின்றோம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க